。一九六二年，阿肯色州的贝克林，一群士兵在军鼓声中穿过树林，他们衣着邋遢，身轻疲惫，但脚步坚定。忽然，炮声响起，炮弹穿过树枝落下来，枪声四起，队伍随即陷入混乱。一场突如其来的伏击打断了这次行军，不断有人中弹倒下，有人开始逃跑。这时，一个名叫乔治的军官临危不乱，御马大声鼓舞士气。他把猎枪交给身边的黑奴，要求他跟紧，自己拿出手枪，孤身冲了出去。黑奴看着四散逃跑的士兵和手里的枪，某种精神忽然鼓舞着他调转马头，跟着冲了上去，一路瞄准对方炮兵，枪法极准。正当两人孤军奋战，林间冲出了友方骑兵，战局瞬间逆转。军装整齐、武器先进的北方军队在灵活的骑兵面前优势尽失。一个军人割下了对方的头皮，发出印第安人般的嚎叫。大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波，今天给大家带来黄石系列最新剧集《执法者巴斯里夫斯》。我们先捋一遍剧情。这场战力悬殊的战役就这样侥幸胜利了。这是一支麦卡洛奇的南方联军。这场战役虽然缴获了不少大炮，却依然损失惨重，死亡和逃跑士兵近千人。这对本来就缺人的联军来说，简直是雪上加霜。在范敦将军训完话后，黑奴的主人乔治终于忍不住抱怨着，补给迟迟都不到，言语间充满了悲观的情绪。黑奴巴斯被战俘指责。不该为奴隶主战斗，但巴斯坚持自己光明正大的战斗并没有任何错误。旁边一个长官认出了这个白天战斗异常凶猛的黑人，赞叹之余问起他的名字。巴斯解释说自己并不是士兵。这时传来主人乔治的呼唤声，两人离开了餐厅。主人要求巴斯收拾行李，他准备彻底离开这个愚蠢的战争。离开了部队，巴斯跟着主人回庄园。主人乔治是个敏感多疑的人。他担心黑奴巴斯会鄙视自己离开战场的行为，不断重申自己是得到了范敦将军的特赦。其实大家心知肚明，这个特赦根本就是一个滚蛋的文雅版表述。看着黑奴在自己的枪口下表现出足够的敬畏后，他才收起枪。夜晚，他们露宿在草原上，睡不着的两人闲聊着。主人傲慢地认为巴斯没有受过教育，巴斯真知自己识字，可以看懂圣经。主人嘲笑道：“看懂圣经也没有用，天堂之门只为白人开启。”他们回到了家，女主人带着家眷去亲戚家借住了。整个庄园只有黑奴还在，乔治非常沮丧。巴斯的女友看着爱人回来，开心无比。久别重逢，两人享受着劫后余生的欢愉。主人乔治一边酗酒，一边在房子里吼叫着巴斯的名字。巴斯只好丢下爱人，循声而去。终于在书房找到了喝得酩酊大醉的乔治。不知是喝醉酒，还是真的为巴斯的战场表现感动，他突然提出会给巴斯自由，而且是马上给。这对黑奴来说是多么幸运的事儿！唯一条件是必须打牌获得胜利。无论如何，这都是巴斯做梦都不敢想的一件事。他忐忑地坐下来，有的念头一旦有了，就会让人欲罢不能。他多么期待自己拥有自由！可以去任何想去的地方，做任何想做的事，不用当牛做马，被人呼来喝去。这个希望让巴斯紧张无比，他颤抖着手拿起牌。遗憾的是，五张牌只差一张就可以成为同花顺。他把那张多余的王后扔了出去，他想博一张同花顺，但换来的却是一张臭牌。赌输的巴斯沮丧地放下牌，看着这一把烂牌，巴斯瞬间坠入绝望的世界。主人则洋洋得意地拿出自己的牌，四个女王和一个单。巴斯愣住了，四个女王，自己明明刚才也拿到了一个红桃女王。他凝视着牌，瞬间明白了一切，这根本就是一个骗局。而乔治就是个卑鄙的骗子，他从未真的想要给巴斯自由，他只是玩一个手段，不仅戏弄了黑奴，还要让黑奴感恩戴德，忠心不二。巴斯彻底被激怒了。他冲上前，把乔治按在地上，打了个满脸开花。黑暗中，乔治一动不动地躺在地上，不祥之感浮上巴斯的心头。他忙抓起主人的手枪，夺门而逃。他跑回爱人身边，爱人看着他一身血迹，劝他赶快逃走
，因为黑奴杀死主人是重罪，会被当众吊死，只有逃走才有一线生机活着。巴斯不得不告别爱人，骑上马逃命而去。远处传来抓捕的狗叫声，巴斯放弃了马，跳入了冰冷的河中。他渡过河，逃入了印第安保护区，在苍茫的旷野中，巴斯孤独地逃亡。尽力将疲惫的脚步维持逃跑的节奏，被碎石割烂的脚掌痛彻心扉，饥饿让他和鸟兽夺食。他知道他不能停下，也不能倒下，唯有坚持才能获得一线生机。最终，精疲力尽的他被一个原住民女人救了起来。印第安人萨拉是一个心地善良的严肃女人，她的丈夫被白人征兵，并死在战场上。失去丈夫的她，坚强地独自抚养着儿子。两人在这片荒野相依为命。在知道巴斯是一个逃奴时，他并没有嫌弃，善良让他收留了巴斯。很快，养好伤的巴斯就和男孩情同父子，在这一住就是好几年。三年后，巴斯几乎已经忘记了自己的逃奴身份，有时和男孩一起到印第安人的集市换取生活必需品。这天，当巴斯和男孩买好东西即将离开时，这里来了一群白人士兵。从军装看，他们是北方的士兵，压着一车战俘。他们想在这里吃顿午饭。由于言语不通，巴斯自告奋勇帮忙翻译，换点小钱。但当他把东西拿到车上时，他被曾经那个少校认了出来。成为战俘的少校告诉他，战争已经结束了，南方军队输了。突然，他让巴斯赶紧去逃命，否则就来不及了。话音刚落，远处枪声四起，一群南方骑兵奔着集市而来。枪战中，北方军人被一一搞定。男孩举起枪，想要保护混乱中的巴斯，与少校对峙着。巴斯大声让男孩不要开枪，结果男孩被少校一枪打死，救到人的南方军人快速的散去了。只剩下抱着重伤男孩、手足无措、悲痛欲绝的巴斯。巴斯把男孩的尸体带回了家。伤心的母亲再也无法继续收留巴斯，她留给巴斯一匹马，让他离开。无处可去的巴斯决定回到曾经的主人家找爱人。可奴隶房早已人去楼空。听到动静推门而入的女主人惊叹：“巴斯居然回来了！”她告诉巴斯，家里的奴隶都自由了，丈夫乔治也并没有被巴斯打死，再也不必因为杀人而四处躲藏。成为自由民的巴斯来到镇上寻找爱人，可远远的他看到爱人怀抱着一个小女孩，这让他以为爱人已经另嫁他人。当他鼓起勇气与爱人相认时，女人告诉他。女孩就是他的孩子，幸福总是来得太快太突然。巴斯终于获得了自由，还找回了妻子，还多了一个巧克力天使。劫后余生，重获幸福的巴斯，完全沉浸在快乐中，有妻女家人，有自由。这对一个曾经的黑奴来说，简直是天堂一般的存在。当了半身黑奴的巴斯，挣脱枷锁后获得自由，有了自己的家，成了一个农夫。四个孩子先后降生，妻子又怀上了第五个孩子。以前是为奴隶主干活，现在是为了自己。每天面朝黄土，看天吃饭。人生从来没有容易一说，但至少一身自由，薄田吉木，任劳任怨，聊以为生。但一场突如其来的蝗灾，让辛苦一年的土地颗粒无收。无奈只能一把火烧掉一整年的辛苦，有时候命运总是喜欢给人一点甜头，又把人推向绝境。一个名叫谢利尔的巴金找到巴斯，他亮了亮金灿灿的警徽，给巴斯带来一个机会。半个月前，他和同伴拿着法庭传票去抓捕一个贩卖私酒的印第安人犯，结果同伴中弹身亡。这个人犯现在被一个女人庇护，所以自己需要再找一个会土著语言。同时，枪法很准的搭档。巴斯知道这是有风险的事儿，但收成不好，偶尔干一把，挣点钱，度过难关也是可以。但对方显然不想做一单生意，而是想就此招募一个长期稳定的搭档。他告诉巴斯，他会向帕克法官申请一个陪审员的稳定职位。巴斯犹豫了。
他不想去过这种枪林弹雨的生活，只想做一个农夫，和土地打交道，总好过可能会随时丢掉性命。但看着临产的妻子和四个孩子，有一份稳定的收入。平时在种种地，可以给孩子和妻子提供更好的生活条件。于是巴斯接受了这个工作。第一天上班，杰里尔介绍他们将要前往抓捕人犯的目的地，那里只有三种人：布马贼、自酒贩子，还有就是为这两种人卖命的人。这个叫做死线的地区，就是亡命之徒的居身之所。很快，两人就遇到了一辆孤零零停在旷野中。失去马的篷车，巴斯警惕地上前查看，只见一个奄奄一息的老人躺在车厢里。老人挣扎着警告有危险，一颗子弹就飞了过来。远处几个匪徒驾马冲了过来，但他们显然不是巴斯和谢里尔的对手，很快就被送去见了上帝。车上的老者也咽了气，巴斯默默地为他祈祷。谢利尔一脸戏谑地过来嘲讽道：“一个黑人竟然相信让他大半生成为奴隶的救世主。如果上帝真的存在，那这个老头也不至于枉死在这里。”巴斯悠悠地回答道：“锁链是人制造的，而上帝给自己带来了希望。”然后他看着死去的老人，上帝确实不能改变老人的死，但如果自己早到一步的话，也许会不一样呢。巴斯把老人埋葬了。他默默地哀悼着，悲悯地握着那本磨破皮的旧圣经，朗读着旧约中先知哈巴古书中的一段话。他警示人们，罪恶带着暴力，大肆侵略威胁。只有保持勇气和信心，相信道德和公义，都能战胜邪恶。夜幕降临，两人在旷野的篝火边休息。谢里尔介绍，这里贫瘠的连野兽都很少。自己有一次仅抓到一只乌鸦充饥，巴斯却说自己可以抓到比乌鸦更好的食物。这让谢里尔想起自己曾被印第安部落攻击、被割去头皮的往事。他露出自己骇人的伤口，认为红色皮肤的印第安人简直就是野兽。巴斯默默地感叹：“其实不管黑色、白色、红色皮肤的人都只是人而已。”他们在一个印第安人的小村子里找到了人贩的家。谢里尔大吼大叫的踹门，可门很牢固，他干脆拔出枪打坏门栓，冲了进去。一个女人用枪和他对峙着，剑拔弩张之际，巴斯赶紧安抚女人，只要他放下枪，自己就把搭档赶出去。女人答应了，巴斯要求和女人单独谈谈。他礼貌地为打坏门而道歉，女人放下了警惕。交谈中，巴斯才知道，女人是人贩的姐姐。这个顽劣的弟弟到处欠债惹祸，姐姐为了给他还债，一贫如洗，而且被各种债主和仇人烦扰得不得安生。巴斯心生同情，他告诉女人自己会帮忙解决这件事。说吧，掏出自己唯一的一点钱放在桌上，赔偿那扇门。女人说出了弟弟的藏身之所。他们终于在一个旷野里的木屋找到了人犯，但对方拒不投降，双方发生了激烈的枪战。谢里尔中弹受伤，巴斯绕到房子后方，他试图说服对方投降，并保证自己会亲手把他送到法官面前，保护他的尊严，绝不会滥用私刑。这话让对方犹豫了，枪声停了下来。谢里尔抱着一瓶酒跑了过去，点燃，涌入了房子，火瞬间就点燃了屋里的一切。巴斯撞开门想救人，但为时已晚。被烈焰灼烧的人犯从屋里跑了出来，在地上哀嚎翻滚着。巴斯只能举起枪结束他的痛苦。没想到谢里尔却在一边冷嘲热讽地说。印第安人不配得到那颗子弹，这令巴斯感到一阵厌恶。回城的路上，巴斯给谢利尔取出了手臂里的子弹，可这厮对自己杀人毫无悔意，嘴里喋喋不休的解释是对方先开的枪。他狡辩道：“有时执法者也要充当临时法官、行刑者，杀死别人总比自己死要好，就像做警察总比做穷农夫更有生杀大权。”这一席毫无底线的言论，让巴斯忍无可忍的狠狠揍了他一拳，然后提了东西就。就要独自上马离开
。临走时，巴斯告诉谢利尔，印第安人在他头上留下的疤已经变成了镣铐，锁住了他的心。扪心自问一下。他是不是已经活成了曾经那个对他施暴的、令人厌恶的印第安人呢？丢下这一席灵魂拷问之后，巴斯绝尘而去。在巴斯离家的日子里，珍妮独自操持着家务。身怀六甲的她一点都不输男人，不仅把家里打理得井井有条，夜晚还敢独自持枪赶走狼群，解决掉重伤垂死的小牛犊。他到镇上采买，一个人向他推销政治理想，说要建立一个黑人的自治天堂。但珍妮打算买一台梦寐以求的钢琴，用音乐把家变成天堂。谁知这台钢琴却带来了一个女儿的倾慕者，一个调情的小伙子亚瑟对女儿一见钟情，这令珍妮感叹不已。但她并不赞成这个早恋。直接回绝了男孩的殷勤，直言道自己的女儿还未到谈婚论嫁的年纪。巴斯回来了，全家人都很高兴。珍妮宣布自己买了钢琴，而钱需要巴斯用工资付。巴斯尴尬地说自己可能拿不到钱了，因为自己把那个警官揍了。妻子也不意外。巴斯内疚地表示，自己会想办法还上钢琴的钱。其实事情也并没有太糟，也许那一通灵魂拷问真的打动了谢利尔。这天，他带着几个人来找巴斯，这可把巴斯吓坏了，忙叫妻女暂避回家。谢利尔上来就威胁巴斯，如果他还敢动手，他就会像那个印第安人犯一样的下场。接着话锋一转，他说自己把整个事情都告诉了帕克法官。帕克法官决定任命巴斯为法警。说到这儿，谢里尔表示自己就没有见过像巴斯这么正直的混蛋，这个缺点迟早会要了他的命。巴斯没想到会是这样，他压抑着内心的喜悦，不动声色地接下了这份工作。安静的夜晚，孩子们都睡去了。珍妮感叹，女儿都开始有追求者了。虽然自己阻拦了这一次，但迟早孩子会长大，梦想会带着他们启程去向远方。也许永远都不会回来。巴斯握住妻子的手，安慰道：“至少老夫老妻还可以相依为命。”是啊，人生不必彷徨，只需手握信仰，心怀正义。莫问来日方长，只需乘风破浪。一八七五年五月的一个清晨，巴斯起身前往史密斯堡法院面见帕克法官。在门廊等候时，身边被带来一个黑人少年，他恐惧的眼神里充满了懊悔，茫然的祈求巴斯救救自己。从他混乱的言语中，巴斯大概猜到，他因饥饿偷了一户人家的食物，被男主人追到后失手杀了人。这时，帕克法官的门打开了。里面传来呼叫巴斯的声音。帕克法官是一个白发苍苍的老人，眼神犀利，表情严肃。他言简意赅地告诉巴斯，有人推荐巴斯的理由是因为他的黑皮肤更容易和印第安人打交道，而自己看中的是又有枪法又有原则的人。巴斯刚好满足这两个条件，所以这与肤色无关。然后他询问巴斯是否愿意接受这份工作，同时重申了这份工作的危险。巴斯坚定地表示自己接受。帕克法官绕过巴斯手里的那本旧圣经，书页中干涸的血渍让他不禁感叹：这本书一定有自己的故事。圣经的主人正是那个被刘肥抢劫杀死后被巴斯埋葬的老人。老法官让巴斯手按圣经，庄严宣誓：不贪污受贿，不徇私舞弊，不恶意偏见。忠于联邦和州法律，公正公平的履行职责。宣誓完，老法官用充满期待的眼神看着巴斯，递给他一枚六角星警徽。临走时，巴斯想为门口的男孩求情。帕克法官告诉他，男孩更需要一个懂法律的专业律师。巴斯离开了办公室。当他回头看向那个男孩时，只见男孩已经吓尿了裤子。这让巴斯对他的遭遇充满同情。
旷野中，一个瘦弱的男子正在修理坏掉的车子。路过的一家人善意地停车提供帮助，殊不知这是一场精心设计的骗局。一群匪徒趁机洗劫了这一家人。这正是巴斯的第一个任务。一出门就碰到了一个等活的牛仔，言语间对法庭的人头特别了解，不由分说的就凑过来看了看巴斯的任务，并且毛遂自荐当巴斯的向导兼助手。初来乍到的巴斯就这么糊里糊涂的被唬住了，而且这个名叫加勒特的家伙要价不高，全程六美元的劳务费。巴斯觉得这个价钱买个新手法警入门券蛮实惠，干脆的答应了下来。于是两人启程，开启了这趟抓捕旅程，骑马穿越一片广阔无垠的贫瘠之地。途中，加勒特介绍自己是两个孩子的父亲，第三个孩子也正在待产。这境遇和巴斯何其相似，于是向他表示，如果他好好表现，那么以后自己可以一直找他合作，分享这份虽然微薄但还稳定的收入。连日赶路，两人来到了一座人贩出没的小镇。加勒特告诉巴斯，他猜测这起抢劫案是一个名叫安德伍德的帮派干的，因为这起案子有女人参与。安德伍德怕老婆这事儿人尽皆知，巴斯决定去消息汇集地旅店酒吧打听打听这伙人的下落，同时也有些好奇，这个巴勒特似乎对这个案子知道的不少啊。两人找到镇上的旅店。刚走进酒吧，酒保就把巴勒特轰了出去，因为他在这里欠了不少钱。巴勒特只好向巴斯承认自己爱赌博。巴斯让他出去看着马，自己上前跟酒保询问通缉犯比利和安德伍德邦。酒保一问三不知，这时旁边一桌打牌的壮汉引起了巴斯的注意，他决定去碰碰运气。有人来送钱，大家自然不会拒绝。正好空一个位置，就让这个黑人警察坐下。牌局就默契的继续了。几把下来，巴斯已经赢了一些筹码。这一次起手就是两个对儿，巴斯知道机会来了，于是直接把一半的筹码压了上去。胆小的马上选择退出。对坐的那个壮汉牌也不差，跟着下了注。第二轮抓牌后，巴斯压出了自己所有的筹码，壮汉也跟着全压。信心满满的亮出了两对结果被巴斯的三拖二直接碾压。输了个底朝天的壮汉恼羞成怒，提枪就要玩命。巴斯悠悠的告诉他，自己不要钱，只是想问个消息。人贩远在天边，近在眼前。出门的停车场就是那辆抢来的马车。车旁边站的就是通缉犯比利。巴斯安排巴勒特两人分头夹击过去。巴斯客气地询问自己找一个叫比利的人，比利表示自己不认识。巴勒特上前直接告诉安德伍德的女人，下一个就是他和他的老公了。女人气地说：“最好把帕克老头带来，自己会乐意把他吊死在车厢。”这边巴斯问不出来，直接拿出了通缉画像。比利这才想起来逃跑。可惜没跑几步就被巴斯抓住了。慢的还。被抓住的比利一路絮絮叨叨，自己死定了，供出同伙也是死，不供也是死。帕克法官上任第一天就吊死了十二个人犯，自己也不会例外有别的结果，而且估计都活不到法院，路上就会死在同伙手上。夜晚来临，他们也不敢点起篝火。在寒风中瑟瑟发抖的露营，比利说自己知道抢劫的赃物藏在哪里，自己愿意说出地点换取自由。巴勒特心动不已，他想说服巴斯和自己一起把赃物一分，神不知鬼不觉。巴斯不同意，并开始慢慢拔出枪，因为他发现远处有一群人正包围过来。毫无知觉的巴勒特还以为巴斯要打自己，紧张地扯着嗓子争执，结果被一颗子弹打中了头。一场激烈的枪战在树林中打响，巴斯弹无虚发，一边移动一边射击。Where are you at? We ain't gonna hurt you, mother of God. 很快就把所有的敌人都解决掉了。
，顺利的把比利和巴勒特的尸体带回了法医院。比利感激地说出了藏赃物的地点。在牢房门口，巴斯碰到了正被提审的男孩。他移交完人犯，就忙着赶到法庭去旁听。遗憾的是，男孩因为盗窃致人死亡而被判处绞刑。巴斯向帕克法官汇报了巴勒特的牺牲，只字未提他曾经想偷偷分钱的提议，同时说出了比利供述了窝赃的地点，希望帕克法官能考虑他戴罪立功的表现而从轻发落，但帕克法官不置可否。男人在外面搏命挣钱，女人在家搏命生孩子。即将临产的珍妮安排大女儿萨利帮助做家务，照顾弟弟妹妹。萨利很乖，很努力的答应下来。男孩亚瑟对萨利依然念念不忘，两人偷偷的约会。萨利抱怨家里的家务太多了，弟弟妹妹也需要照顾，自己根本没有时间可以看书。亚瑟则感叹自己连父母都没有，这可真是一个天赐的上门女婿呀、啊。很快，珍妮就在萨利的帮助下产下了一个孩子。当巴斯回到家时，精疲力尽的妻子抱着孩子在椅子上睡着了。又一个新生命来到了这个世界。巴斯抱起这个包裹中的小生命，不禁亲吻着妻子的额头，内心感慨万分。自己的妻子和孩子等到了丈夫和父亲，而巴勒特却再也无法回到妻子和孩子身边了。虽然他嗜赌成性，虽然他自私贪婪。但至少他死在了抓捕凡人的路上，死在一件正义的事情上，也算是死得其所了吧。Yes, 从奴隶成为农夫，又从农夫成为法警。几年的时间里，巴斯的身份几经改变，没有变的是经历了不公而渴望公平，体会到了苦难而同情苦难的一身正气。这份法警的工作让巴斯真正找到了自己的价值，仿佛是命运为他量身定制的职业，他的最终归宿。龙云蔽日，树林里一个小木屋忽然迎来了一个客人。这个从树林里走出来的衣衫褴褛的黑人，让住在木屋的老妇人非常警惕。此人言语诚恳，又熟读圣经，渐渐让老妇人打消了警惕。请进家，一阵闲聊。老妇人抱怨自己有两个不省心的孩子。乔装改扮的巴斯很快得到了老妇人的信任。老夫人安排他去河边打桶水。当他回来时，老夫人的两个儿子也回来了。他们一脸严肃地拿着枪，把巴斯戏弄了一番。这两个壮汉简直就是两个被宠坏的孩子。一顿晚饭，喝着酒，骂着脏话，临了还表演了一场醉汉斗殴，鼻梁都打碎了，一地鸡毛，等着老妈妈来善后。巴斯缩在一角，全程不敢出声。看着两人都倒地不起了，他才赶紧爬起来帮忙收拾残局。夜里，他搜出那颗失窃的绿色宝石，在夜光下端详。清晨来临，巴斯已经反客为主，持枪看着脚下两个宿醉的家伙。这场抓捕顺利的完成了，通缉犯均已到位。比利负责看守。抓到的人犯齐齐地站了一排，真是满载而归。巴斯和比利带着一众通缉犯在旷野露宿，就着篝火，一个犯人聊起了当年凶残狠毒的抓奴者桑丹。此人曾抓住三个黑人姐妹，奸杀后剥皮去骨，煮成肉汤。哪怕到现在，桑丹的魂魄依然在这夜晚的旷野游荡，寻找他的下一个目标，说的大家后脊背发凉。而这犯人还不住嘴。干脆趁兴嚎叫了起来，惹得巴斯亲自让他闭上嘴。巴斯安排比利给大家朗读圣经，以驱赶这弥漫四野的戾气。珍妮从噩梦中惊醒，对丈夫的担心让她难以入睡。女儿萨利体贴地安慰着母亲。
，在教堂里做礼拜。珍妮遇到了同为奴隶的好友埃斯米，好友的丈夫正是那个推销政治理想的男子，大家也都算是熟人，就一起吃了个午饭。这个叫埃德温的男人告诉珍妮，自己打算在这块荒凉之地建立一个黑人的自治天堂。珍妮认为这太理想化的想法根本没有办法实现，但对方显然没有发现这个想法有多么的海市蜃楼。这顿饭吃的大家并不愉快。深夜，一把匕首刺向巴斯，巴斯瞬间醒来，把这个拿着自制小刀的家伙胖揍了一顿。打完才发现，这真是那个讲故事的老黑人，而且他已经杀死了另一个金发的囚犯，还把那人的脸皮都割了下来。比利建议把这个疯子就地处决，但愤怒的巴斯只是赏了他一枪托。清晨，当巴斯收拾好一切准备上路时，几个印第安原住民找上来。一个名叫科敏的辫子男是巴斯的线人，他向巴斯透露，有人牵着几匹偷盗来的马到切克塔西边贩卖。从长相描述，巴斯猜到是塞拉斯科布，当地一个著名的盗马贼。接着，科敏警告巴斯要小心。因为他的名字已经上了死线的悬赏名单了，而且赏金巨大，巴斯并不意外。他让科明也多多注意安全，然后拿出一些纸包的烟草递给科明，全当信息的报酬。晨光下是广袤的大地，巴斯调转马头，开始新的这个抓捕。他们找到一个人声鼎沸的酒吧，科布就在这个酒吧寻欢作乐。比利被一个爱读书的妓女吸引住了。巴斯让他在门外等着，他决定趁此机会先泡个妞，于是追着那个妓女求婚，被人果断的拒绝了。巴斯从老鸨的嘴里得知科布所在的房间，破窗而入，抓住了他。科布狼狈地向巴斯提出，愿意用吉姆韦伯的线索来换取自己的自由。吉姆是个很难抓的通缉犯，虽然得到了消息，但巴斯并没有打算放走他。于是，科布干脆破窗而逃。嗯、结果又在路上撞上了比利，被比利一枪打落。不忍看着中弹的人犯哀嚎，巴斯为他去找医生，可惜医生又被一个外科手术耽误了。当他们赶到时，科布已经去见了上帝。比利拿着一张记录科布临死前遗言的纸条递给巴斯，上面写着几句为自己开脱、哄骗妻子的话。对于这次误杀，比利为自己开脱，认为反正死者恶贯满盈，死不足惜。但巴斯认为，不论他身背多少罪恶，但他依然是个人。他的母亲为他认真挑选了一个寄予希望的名字。当法警喊出这个名字，这个人就成了一份责任。法警的责任就是确保他完好无损的、有尊严的被送到法庭接受审判。说着。巴斯从枪膛里取出一颗子弹，递给比利说：“把每一颗子弹看成一条生命。法律赋予了法警生杀大权，但上帝则记录着被夺走性命的每一枪正确与否。现在警徽赋予的身份和特权，在上帝的审判席上不会作为无罪的证明。所以，人可以为自己的行为找借口，但无法逃过良心的审判。”说完，巴斯把死者的靴子递给了比利。法警并不会因为杀死一个逃犯而少拿一份工资，但这个人犯却永远失去了活着面对审判的机会。比利回到那一车囚犯旁，黑老头看着那双靴子就开始取笑比利。法警的助手也堕落成了杀人犯，恶魔的帮凶，说的比利满心沉重。巴斯把科布的遗书送去他的家。没想到他的妻子是一个盲眼的女人。女人对丈夫的死并不意外。她拿出一个苹果给巴斯作为送信的感谢。巴斯一瞬间无法读出那封充满欺骗的信。
于是哽咽着，把想对妻子诉说的话说给了女人听，言语间充满了感叹生命的艰难和对妻子的不舍。不管女人是否相信这是她丈夫的心，但至少这份真诚告慰了两个不安的灵魂。送完信的巴斯独自带马儿在河边喝水，并分享那个苹果。忽然，山坡上出现一个黑影，巴斯警惕地拔出枪，那个人就策马消失在黑暗中。难道真的碰到了在荒野游荡的桑丹的魂魄吗？黑人法警巴斯凭借钢铁般的意志和决心，强硬的执法手段名声鹊起，成为死线无人不晓的铁腕法警，令强盗小偷仓皇躲避的煞星。同时，这个名声也让巴斯成了地痞恶霸，想要除之而后快的眼中钉、肉中刺。针对他的各种威胁、恐吓手段层出不穷，甚至明目张胆的悬挂尸体和血书与巴斯宣战。此时，这块印第安保留地就成为巴斯新的战场。大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。今天继续讲黄石系列最新剧集《执法者巴斯里弗斯》第五集。罪犯们对巴斯的警惕性越来越高，抓捕的难度也越来越大。在知道逃犯吉姆韦伯的藏身地址后，巴斯找到这个百货商店。比利进店摸清了人数，两人慢慢靠近。门口那只狗忠诚地向主人提醒着每一个靠近的陌生人，巴斯险些中单。当他成功的靠近房子，向屋里的人大声要求停火，但那只亡命之徒拒绝伏法。困兽之斗往往血腥残忍。在一阵激烈的枪战后，比利受伤了。吉姆逃到牛栏边做垂死挣扎，拒绝投降。最终也被巴斯打死。这场抓捕又以一堆靴子告终。放掉忠诚的狗，巴斯和比利带着人犯回法庭复命。沿途的路人都忍不住驻足观看这难得一见的景象。帕克法官正在出庭。巴斯领到了这一趟的薪水，同事们都眼馋的调侃巴斯会让其他法警失业。刚骑上马准备回家，老熟人谢利尔追来，递上帕克法官的指令，要护送一个名叫杰克逊的偷马贼。此人打死了一个德克萨斯州的议员候选人，议员的家族在俄克拉荷马州这边也颇有势力，因此帕克法官指定由巴斯将这个人犯护送到红河边，移交给骑警，送到更靠北的阿托卡去审判。虽然巴斯已经一个多月没回家了，但显然这个命令无法拒绝。镇上即将举行一年一度的嘉年华，全家人都很期待参加。这也是一家人团聚的重要时刻。巴斯刚进门就被女儿拉去欣赏她为嘉年华准备的新裙子。妻子看到丈夫回来，开心不已。夜晚，两人终于可以独处，互诉衷肠和思念。巴斯却对自己第二天又要出发护送囚犯的事儿只字未提。第二天清晨，当一家人围坐在桌前吃早饭时，妻子看到比利出现在窗外，这才知道丈夫又要出门了。巴斯赶紧解释，但为时已晚。萨利失望的扭头而去，妻子也抱怨丈夫太投入工作而忽略了家人。巴斯认为自己接受这份工作时曾发过誓，所以必须要遵守诺言，尽职尽责。更何况这份工作的薪水可以让全家人过上体面的生活，受人尊敬，买得起钢琴。妻子反驳道：“结婚时不也发过誓吗？这份工作让巴斯和家人的关系越来越冷漠。别说是钢琴，就算一个乐队也不能抚平失去陪伴的伤害。对巴斯来说，工作和家庭都是责任，都很重要，真的很难选择孰轻孰重。但最终他还是决定选择工作，推门而出，上马与比利离开。”
珍妮告诉女儿，如果她想去嘉年华，自己同意让亚瑟陪她去。女儿大吃一惊，原来妈妈什么都知道。两个年轻人在嘉年华上闲逛，聊得很开心。一个小女孩插队，她出言不逊，被萨利训斥了几句。亚瑟感到很紧张。艾斯米忽然来访，她告诉珍妮自己在嘉年会上见到了萨利，并认为珍妮让女儿独自前往嘉年华会很不安全。珍妮不以为然地表示，自己的女儿是个懂事的大姑娘了，不会惹麻烦。艾米丽说自己并不是质疑珍妮的家教。而是外面很不安全。他讲起不久前刚发生的一件事儿：他的朋友前往印第安保留地，约好与印第安人商谈租用土地的事儿，结果突然失联了。他的行李还完好无损地放在旅店，人却从此蒸发了一般，再无痕迹。珍妮觉得好笑，这听起来更像是灵异事件。但艾斯米认真地表示，这是针对黑人的恐怖暴力事件，这让珍妮后背发凉，马上起身就要去嘉年华会接女儿。萨利和亚瑟正在往家走，被半路冒出的四个男孩堵住了。其中一个就是插队小女孩的哥哥。无奈，常做家务的萨利太强悍，四个人没几下就被打跑了。亚瑟很担心，闯下大祸。萨利认为没什么大不了的，甚至不让亚瑟说出去。珍妮安全地接到了两个年轻人。没有细问，便一起回了家。巴斯和比利护送囚犯杰克逊，比利询问他为何要杀人，杰克逊回答说杀了他自己才睡得着觉，这让比利感到此人不可理喻。巴斯却认为每件事都有一个前因后果，也许你无法赞同最后的结果。但也不能用结果来评判一个人的好坏，所以在比利嘲讽杰克逊迟早会被绞死时，巴斯也告诫比利不要表现得像个傻瓜，这让比利一阵担心，害怕巴斯打算撇开自己。巴斯告诉他自己从来没有打算撇开他。乌云密布，一场大雨即将来临。三人马不停蹄地继续往前赶路。杰克逊告诉巴斯，自己知道会死，但由黑人送自己上路会感觉很好，因为同为黑人看待世界的角度也是一样的。巴斯马上反驳：“一个不尊重生命的人就不可能和自己是一样的。”但即便如此，两人却表现得很有共同语言。杰克逊介绍自己也曾参加了南北战争。也见证了解放奴隶宣言的宣读。那时候，他认为自己创造了历史，可现在看起来，那场战争获胜的只是白人，黑人的命运还是由白人说了算，根本没有什么公平可言。忽然间，大雨倾盆，三人寻到一家农户家避雨，但对方并不懂英语，还好比利能够交流。两个老人勉强收留了三人。巴斯取下了杰克逊的手铐，主人准备了吃的和喝的。比利突然发现架子上放了不少草药罐子，赶紧示意大家不要喝茶。但巴斯已经喝了一口。没一会儿，巴斯就感到头晕目眩和幻听，他强装镇定地到屋外查看。杰克逊也跟了出来。他接着说自己的故事，在听到解放奴隶宣言后，他和战友们在德克萨斯州各地传播着黑奴获得自由的消息。当他们来到一个庄园，庄园主内布莱特拥有一支武装部队，他拒绝让杰克逊等人靠近他的庄园，而他的田地里正在焚烧成堆的黑奴尸体。他宁可杀死他们，也不肯给他们自由。十年后，当他退伍回到德克萨斯州，却看到内布莱特正在竞选议员。他宣称要用法律让德克萨斯州回到内战之前的样子，让白人获得绝对的控制权。杰克逊忍无可忍，他想起内布莱特庄园里那堆正在焚烧的黑奴尸体，他不能允许这样的人成为议员，于是杀了他。在这对老夫妻家里，巴斯等人平安无事地度过了一夜。第二天清晨，他留下一些钱作为感谢。杰克逊和比利已经在外面等待了，接下来的路没有多远了
。巴斯为杰克逊戴上手铐，无论结果如何，杰克逊都得面对。虽然通过法律去惩罚坏人很困难，但至少可以在保护自己的前提下惩罚坏人。杀人固然快意恩仇。但最后的结果往往是把自己也送上审判席和绞刑架。接下来的路很顺，很快他们就碰到了一个正在露营的奇景。说巧不巧，此人正是巴斯的老熟人，那个打死印第安小男孩的少校。看来杰克逊要面对的厄运比我们想象的要早许多。少校的助手正在逗一只野性难驯的母狼。这让巴斯想到杰克逊的命运，倍感担心。少校看到巴斯成为法警，也颇感欣慰。他问起巴斯是不是已经成家立业，是否为了家庭而干起了法警的工作。他告诉巴斯，现在他们俩都配有徽章，巴斯的警徽是牵制的，游骑兵的徽章是由五笔锁的硬币切割而成。但即便巴斯有了警徽，过了红河也不能抓捕一个游骑兵。巴斯表示自己并不想抓他。但少校说，他从巴斯的眼神中感觉到了杀气。巴斯坦言，只是希望少校能把人犯安全地送到法院接受审判。少校却问他是否知道这名犯人所犯的罪。看来少校都知道。果然，少校咬牙切齿地说：“杰克逊杀了老庄园主，把老头抓出来，像拴牲口一样绑在一棵枯树上，然后不顾老头的哀嚎求饶，从他嘴里送了一颗子弹。”少校认为，没有人应该这样被杀死，哪怕是曾经的北方对手，也不应该死得这么不体面。但那些被老庄园主杀死的黑奴，是否也经历了体面的死呢？他当然不会说这些。双方交换了人犯，少校就要出发了。看着关人犯的笼子里关着狼。杰克逊只能跟在笼子后面徒步。巴斯把带来的骡子给了杰克逊。少校喊住巴斯，告诉他自己来南方建庄园时，从地里挖出很多巨大的怪物骨骼，被称为天使之骨，但自己分得清楚什么是怪物，什么是天使。然后他邀请巴斯有时间来自己的庄园做客。说完，带着人犯离去。这番话似乎是说，与自己不同种类的就是怪物。回城的路上，巴斯顺道来看望曾经收留自己的印第安女人萨拉，可一切都废弃了。比利说闻到难闻的味道。巴斯绕到房后，看到一个放在旷野中的棺木，他蹲下来哀悼着。想必这就是萨拉最后的栖身之所。连日的赶路让两人疲惫不堪，比利更是抱怨太累了。巴斯决定在下一个小镇休息一下，比利在一边窃喜，小算盘得逞。巴斯自己到酒吧里打发时间，比利拿了本书等待那个爱读书的妓女，还真就让他等到了。两人在小镇上随意地散着步聊天。女人名叫卡利斯塔，她和父亲曾有一块水土风貌的牧场。在战争后，一群外来的牛仔赶着牛冲入她家的牧场吃草，父女俩奋力驱赶。双方发生了激烈枪战，牛仔和牛终于被赶走了，但父亲也中弹死去。由于他们先开的枪，法官以故意谋杀罪判处了女人一年半的刑期。服刑出来后，一无所有的她只能做妓女为生。聊完天卡利斯塔就把牛仔带回房间，进一步坦诚相待。巴斯在酒吧里一个人喝着闷酒，一点小摩擦碰到了一个德克萨斯州的游骑兵。那人很热情地邀请巴斯一起喝酒。酒过三巡，游骑兵匆匆告辞，留下巴斯一个人独饮。角落里几个人暗暗地注意着巴斯。当巴斯独自来到酒吧外，几个人围了上来。他们是吉姆·韦恩的同伙，二话不说就对巴斯拳脚相加。街上的打斗声引起了比利的注意，巴斯被人抢了枪，一帮人干脆玩起了左轮赌命游戏。连续两个空枪，第三枪比利终于赶到了。
一看救兵来了，那帮人一哄而散。但最终都被巴斯和比利一一抓住。没想到萨利的初恋来得快，去得也快。亚瑟匆匆地向萨利告别。嘉年华上得罪的那几个白人小孩，让他身处危险中。萨利不理解，有什么危险的？亚瑟告诉他，不是每个黑人都有一个当法警的老爹。亚瑟希望萨利跟自己一起私奔，一起去法国巴黎，但被萨利拒绝了。亚瑟告诉萨利，自己会在巴黎的塞纳河边等他，然后就离开了。艾斯米带着艾德温来串门子，珍妮热情地招待了他们，还留他们吃了晚饭。这次大家相处得很愉快。晚餐桌上正聊得热火朝天，巴斯忽然回来了。他一进门就很警惕地看着这个陌生男人，警告他坐在了自己的位置上。艾斯米向巴斯介绍艾德温。但巴斯冷着脸，连句问候都没有，这让大家非常尴尬。但晚餐刚刚开始，也只好尴尬地继续下去。艾德温又聊起了他的黑人自治区计划。巴斯冷冷地问道：“如果印第安人把土地给了黑人，那他们自己去哪儿呢？”艾德温说：“看看那些源源不断靠岸的白人的轮船就知道，印第安人的土地是临时的，很快白人就会把土地抢走。”与其关心印第安人，不如关心关心黑人兄弟。巴斯马上反驳道：“自己的职责是保护每一个人，不论他是黑色的、红色的还是白色的。”埃德温一脸嘲笑地说：“自己从艾斯米那里得知，老庄园主交给巴斯射击。”他的儿子带着巴斯参加战争，把枪口对准解放黑奴的友军。现在巴斯又为老帕克法官卖命，所以从始至终，巴斯都是别人的棋子和武器。巴斯反驳道：“枪一直在自己手中，是否扣动扳机也是自己说了算。而且自己经历过那些黑奴的不公，所以现在选择站在法律的一边。”艾德温建议巴斯考虑一下，利用自己的声望为黑人自治区的事情出把力。但是珍妮听不下去了，她直言。艾斯米带着艾德温三番五次的接近自己，完全是为了利用自己的丈夫打广告，寻求更多的支持。自己家不愿意成为别人的广告，只是想安安静静的过自己的生活。说完就起身送客。夜晚，巴斯到楼上向女儿道歉，缺席了嘉年华。You lucky you, your mama's daughter. 回到屋里，妻子看到他身上的伤，顿感心痛，但又对巴斯越来越少回家感到生气，于是近乎恳求的希望巴斯找回原来的样子。新的一天，巴斯到法院报道，领钱时少了五十元。巴斯询问原因。对方拿出电报称，巴斯送到红河边的只是一双靴子，言下之意，杰克逊已经死了，而且还是死在巴斯护送的路上。巴斯冲下牢房，质问那个讲故事的老黑人：“桑丹到底是谁？”老黑人闭口不谈。这时，其他法警来踢死刑犯，绞刑架上不仅有老黑人。还有巴斯抓住的那对兄弟，兄弟的老母亲也站在绞刑架下，看着儿子行刑，暗自垂泪。轮到老黑人时，他突然喊起了巴斯的名字，并说出“桑丹就是舞弊所”。巴斯瞬间回忆起少校的话，原来桑丹就是少校。他沉默了片刻。扭头问谢里尔：“帕克法官是否会给自己签发一份捉拿游骑兵的授权书？”谢里尔笑道：“毫无可能。”清晨。
。巴斯独自起床，来到客厅给自己倒杯水，耳边回响起少校桑丹的声音。对于一个善良的人来说，每一次杀戮，哪怕是正义的，都会让人良心蒙尘；而对于那些天生的残暴者，他们不会为血债累累而有丝毫的愧疚，相反，他们会以此为乐。甚至在巴斯所笃定的上帝面前，他们也可能因为是白人而脱罪。就像他们可以利用权力、利用法律的漏洞脱罪一样。自从知道少校就是桑丹后，巴斯常常陷入一种失神的状态。哪怕邀请帕克法官夫妻到家晚餐，餐桌上的聊天，巴斯也恍惚着。他不断地进入回忆中，那些关于上校的记忆涌入脑海，一遍遍印证着少校就是恶魔的印象。忽然，帕克法官的一句话让他回到现实中。巴斯忙着反对让自己休息的决定。工作还在继续，帕克法官安排给巴斯一些轻松的案子。巴斯拿了任务，比利带来了一个新人威利，介绍此人是个好厨子。于是两人小组晋升为三人小队了。巴斯还是不断地坠入回忆中。上校初次见面时对巴斯的评价又回荡耳旁，那一句“我们是同类”尤其的刺耳。厨子莫名其妙地说了一句“你是个怪物”，又让巴斯回到现实。这句话巧得如同厨子能够洞悉他的所思所想一样。巴斯一脸狐疑地质问厨子在说什么，厨子赶忙否认。女儿鼓起勇气开始动笔写作。珍妮在忙着做家务，艾斯米出现在门口。他和埃德温分手了。珍妮一问才知道，因为艾斯米希望得到一个婚姻的承诺，可埃德温给不起。他辩称任何事都没有他的政治理想重要。这种冠冕堂皇的理由也只能骗骗为爱失智的女人。男人说暂时不考虑，基本就是婉转的拒绝了。艾斯米也没有傻到要用青春赌备胎的程度，于是打包行李来投奔好友。珍妮赶紧帮他把箱子提进屋子。有了艾斯米的陪伴，珍妮的生活不再那么单调乏味。艾斯米很羡慕珍妮和巴斯的婚姻生活看起来那么和谐，认为巴斯对妻子的忠诚是一切的根本。但珍妮知道，巴斯更忠诚于正义，忠诚于内心的高尚理想，并为之孜孜以求，竭尽全力，以至于根本没有多余的时间和精力来分给家人。而他对孩子来说更是形同虚设。艾斯米劝慰道：“至少他给得起终身相守的婚姻承诺。”忽然，一阵敲门声打断了聊天。那个嘉年华会上插队的小女孩站在门口，她询问巴斯是否住在这儿，接着又问起萨利是否在家。听到答案后，就扭头离开。这让本来很客气的珍妮顺感不妙，扭头把萨利喊了下来。问清楚了事情的原委后，他告诉女儿，哪怕别人再无理，自己也得保持教养。但女儿认为父亲也会这么做，被珍妮狠狠地训斥了一顿。晚餐时，全家人都闷头吃饭。艾斯米说起巴斯少年时在老庄园主的教导下学习射击，天赋异禀的他很快就学会了，而且每次参加狩猎比赛，他都荣登冠军。老庄园主拿了所有的奖金，巴斯获得了吃不完的火鸡。妈妈，大家正听得兴奋，窗外忽然火光熊熊，一个稻草人在地里燃烧，这是一场精心准备的警告。巴斯这一趟的差事是抓一个叫穆迪的人犯，来到人犯家，屋前坐着一个正在擦拭银烛台的老妇人。他自称自己就是穆迪，惹得比利笑出了声。他站起来束手就擒，还不忘拿着那个烛台。巴斯告诉他不能携带私人物品。老夫人说那是他自己杀人的凶器，应该用得上。看着老夫人配合的戴上镣铐，顺从的如同曾经的杰克逊，这让巴斯心怀同情。夜晚宿在旷野。老妇人却食不下咽。巴斯要求他再吃点东西，老妇人却认为反正要死了，没必要再吃了。没想到第二天清晨，老妇人竟然逃跑了。新来的助手威利得意的承认，是自己在天亮前放走了老妇人。巴斯无法理解的看着他，没想到厨子不仅对自己不问青红皂白就放走犯人毫无悔意。
，还义正言辞地指责巴斯帮着白人向黑人下手，靠杀死同胞挣的黑心钱来养活一家狼崽子。说罢，丢出一双老妇人的鞋子，满脸鄙视的让巴斯提着鞋子去领奖金。末了还不忘骂巴斯是真正的奴隶猎人。这一通嘲讽让巴斯终于举起了枪，他眼前不停地闪过少校的身影，内心努力地抗拒着想要射击的冲动。到底如何定义对错？是肤色还是法律？是上帝还是良心？忽然，厨子手伸向腰间的手枪，巴斯的枪声响起，厨子应声而倒。比利慌了神，赶紧要求巴斯说成是枪走火。巴斯回到家，可妻子还在为稻草人的事心烦意乱。巴斯独自喝起了闷酒。少校解释，当时自己并不想杀死那个印第安小男孩，是为了逃跑才开了枪。他质问巴斯，在寻求自由的路上，是不是也是手软鲜血？巴斯坚决地说，自己绝不会向一个孩子开枪。但这一次，巴斯确实杀了一个看似无辜的人。巴斯因杀了厨子威利而被停职拘押，上了法庭。他第一次以犯人的身份坐在老帕克法官面前。法官说起他小时候，一次大灾年让家庭陷入困境，他的父母感到非常绝望，害怕会失去家里的一切，害怕孩子会饿死，还只是小孩子的帕克每天都在野外寻找，希望能找到宝藏，帮助父母度过难关。最后，他在一条河里找到了金灿灿的黄金，兴高采烈地拿回家。没想到，那只是一些和黄金很像的黄铁，俗称鱼人金。从此以后，帕克用这段经历不断提醒自己，希望不要再被表象欺骗，时刻保持理性和谨慎。说完，他希望知道巴斯的内心是否也和外表一样是一个正直的人。巴斯也说起了自己的故事。他说自己还未出生，父亲就被卖了，只有在圣诞节可以回来，一家团聚吃顿晚饭。母亲为了这顿晚饭会精心打扮，这让他记忆深刻。后来他学会了射击、骑术，这一切以及名字和姓都来自主人。每个人都羡慕他，并告诫他要知恩图报，直到他被当成遗产由新主人继承。当这个新主人变得残暴不堪时，他只能靠自己奋起反抗。巴斯从出生就生活在一个极。不公平的环境中，正义和尊严都需要自己去拼命争取和捍卫，所以他怎么会不知道正义的珍贵呢？怎么会轻易亵渎他？巴斯表示，如果自己真的做错了，那么自己愿意为这个过错承担责任。但手握定罪权的帕克法官呢？是否也能深悉公正的价值？以谨慎的态度来判断犯人的对错，在法律的范围内给予犯人以最大限度的正义呢？这番话让帕克法官眼含热泪，没想到这个从小遭遇不公的黑奴能够对正义和法律提出如此引人深思的探讨。虽然法律是社会对于正义的一种体现，但法律并不等同于正义。每当法律和正义产生分歧时，法官是否能在法律允许的范围内对控辩双方实现最大程度的正义，就成了判断一个法官好坏的标准。最后，帕克法官在审视了所有的证据后。判断巴斯是处于自卫开的枪，因此判处巴斯无罪。经过这件事儿，巴斯摆脱了内心的阴影。他知道自己并不是怪物，自己和少校最大的区别在于自己捍卫正义，而且追求正义。同时，敢于为自己的行为承担后果，不论是好是坏，绝不逃避。想清楚这件事儿后，他不再彷徨，更不再怀疑自己。他决定要亲自为印第安小男孩讨回公道。德克萨斯州沃斯堡。
。三人抓了一个醉醺醺的游骑兵，审问少校桑丹的下落。谢丽儿狠揍了他一顿，他都不肯说。直到巴斯威胁一枪轰掉他的命根子，他才说出了一个地址。巴斯决定拿走他的靴子和马，走出这个几十里荒无人烟之地也得要很久的时间。但屋里传来了一声枪响，谢里尔还是杀人灭口，以防万一。晚上露宿，谢里尔又喝得醉醺醺的，并开始拿着比利的印第安人身份开玩笑。比利急红了眼，两人持枪对峙，巴斯一枪打死了一条蛇，借故平息了这场争斗。森尼带着孩子们到教堂做礼拜，萨利生病没有参加。艾斯米在集会上发言，他旗帜鲜明地反对前男友的政治理想，认为黑人不需要什么自治区，而应该团结起来争取自己的参政议政权。一番演讲引得巴斯的同事倍感欣赏，于是展开了对艾斯米的追求。珍妮带着孩子在回家路上碰到了一个陌生人，这让他感到很不安。回到家，发现门廊上坐着曾经的女主人瑞秋。珍妮马上想起自己即将临产，还在服侍主人，直到羊水流了一地。在厨房里艰难的生下大女儿萨利，只有艾斯米帮助自己。女主人在珍妮生产后，带着虚伪的笑容，直接抱过刚出生的孩子，告诉珍妮明天要继续工作的情景。珍妮对瑞秋充满了戒备，还让孩子们到瀑布边躲起来，让大女儿回房间，自己来应付这个女人。瑞秋进了房间，扫视了一下，就告诉珍妮，自己的老公庄园的主人乔治正在从政，他在努力促进立法。这些法律会对黑人不利，而自己前来是想劝珍妮带着孩子们搬到庄园去，因为很快他们就会被收走土地，甚至有生命危险。在自家做佣人总比丢了性命强。这一席话气得珍妮直接甩了他一耳光。瑞秋哭着离开了，珍妮无法容忍，她永远也不再想回到那个毫无自由和尊严的地方，更不会让自己的孩子去过那样的生活。随后，珍妮来找艾斯米，表示自己愿意支持艾斯米的想法。那些庄园主正在建立法律，如果黑人不团结起来，那么迟早会被法律剥夺一切。巴斯只身来到这个有巨大动物脚印化石的庄园，庄园外有人把守，他们似乎专程等着巴斯的到来。巴斯挑明来意，称自己有一笔私人恩怨要解决，对方要求不准携带武器，哪怕是警察。巴斯上交了武器，跟着进了庄园，在田野里竟然看到还有黑人在干着农活，守卫把他送到白色房子前就离开了。巴斯独自驾马来到院子里，少校桑丹正在等着他，直接问他是以法警的身份还是以怪物的身份前来。巴斯表示自己应邀来做客，并顺便讨回一双靴子和一个活人之间的五十元差价。桑丹试探道：“难道法警穷到千里迢迢来要这点零钱吗？”巴斯表示自己有一家人要养活，桑丹让他进屋来拿。巴斯摔了马，进了房间。一个巨大的动物头骨放在客厅里，走廊如同进入了野生动物博物馆一样，墙壁上悬挂着各种动物头颅。巴斯感叹：“游骑兵的待遇不错啊。”少校介绍自己现在是生意人，做牛肉供应商。游骑兵这个身份对自己经商帮助很大。说完，他从装满钱的一个柜子里掏出一百块，递给了巴斯。然后请巴斯留下吃晚饭。当他把一盘子牛排放在桌上时，少校故意挑了一个向着窗子的位置。巴斯一坐下，就正对着窗外一个被吊得浑身鲜血的黑奴。那个黑奴就是杰克逊。原来杰克逊没有死。巴斯问桑丹：“到底他有什么目的？”少校坦然地说：“这些被抓的犯人跟其他猎物并没有什么区别。”并称巴斯被困在内心的信仰里，被灌输软弱。如果抛弃信仰，就会发现自己无所不能。而现在自己真正可以做到：酒肉穿肠过，佛祖心中坐。
，无论手上沾了多少血债，上帝都在心中。随后，少校带着巴斯来到仓库，那只母狼就被拴在那里。他让巴斯给母狼喂一只兔子，巴斯照做了。看着狼撕咬着兔子，场面血腥残忍。接着，他们来到杰克逊的身边。少校把铁链的钥匙递给了巴斯，巴斯赶紧放下了杰克逊。当被吊了很久的杰克逊瘫倒在地时，少校突然又让巴斯把他重新吊起来。守卫们举起枪对准了巴斯，巴斯终于忍无可忍的愤怒了。桑丹这才冷漠地说：“别忘记，自己依旧是主子，黑人依旧是奴隶。”这时，枪声响起，一个守卫应声而倒，埋伏在树林里的比利忍不住开了枪。巴斯和一个守卫扭打在一起，杰克逊奋起勒死了守卫，救下了巴斯。桑丹趁乱逃跑了。双方发生了激烈的枪战，守卫被一一干掉，谢利尔却不慎踩中了捕兽夹。他取下警徽，交给比利，要求比利去救巴斯，自己饮弹自尽。巴斯紧追着桑丹不放。从屋子里一直追到田野，最终巴斯一枪将其打落马下。桑丹在最后时刻恭维了巴斯几句。巴斯毫不留情地送他去了地狱。当巴斯回来时，比利释放了所有的黑人。巴斯来到桑丹的钱箱旁，装了整整一袋现金，还拿了一枚大钻石，然后带着所有人来到红河边。他把钱和人都交给了杰克逊，让他带着这些人离开，找一个安全的地方，自由地活下去。目送着这群人穿过红河，比利交出了谢利尔的警徽，巴斯让他收着。并告诉他自己会举荐他成为法警，然后掏出钻石递给了比利，让他去娶那个心爱的女人卡利斯塔。做完这一切，巴斯回了家，回到妻子的怀抱。好的，《执法者巴斯里弗斯》第一季就结束了。这倒是很干脆哈，也没有什么弯弯绕，直接就把少校桑丹干掉了，还释放了一大群黑人囚犯。他们在桑丹农场里受的罪，就当是服刑了吧。这个结尾还是有点遗憾，总觉得应该有一场精彩的对决，没想到只是一些简单的地道追逐战和一枪毙命，其震撼程度还不如谢利尔的引弹自尽。而且到最后，巴斯身边的白皮肤男人全都死光了，这真是有点邪乎。而且最后一集是少有的没有讲大道理的一集，软绵绵的一集警匪枪战。不过从整季看起来，本剧还是能算一部为数不多的拍得还不错的黑人主角剧集。故事很紧凑，情节也还吸引人，能看出整个编导组还是在认真的讲故事的。那么本剧就完美的画上了句号了。接下来我们会开新剧。欢迎大家继续支持我们，谢谢大家光临露天电影院。喜欢我们的朋友，请点赞关注，并在留言区与我们交流互动。我们下期见。